ケイラー作曲12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー1 2を解説していきます、えー、アレグロ・ビバーチェなので早くテンポは早く演奏しましょうで最初フォルテでレガートがかなり一小節ごとまあだいたい一小節ごとぐらいでずっと続いていくので、まあ、レガートがこの三連符のレガートをしっかり、えー、音色を均一にして演奏していってください。息がこうガタガタしないようにこうずっと太い息を均一に出し続けるという感じでいってほしいなと思います。あとはブレスの位置ですねまず私は最初ここあここ落としやすい、えっと、臨時記号ですねここダブルシャープついてるので気をつけてくださいここもね落としやすい臨時記号ここでブレス取りますでこの上行形の上に上がっていく時息をたくさん使ってください上に行くにつれてこう細くならないように5段目のところ1拍ずつでこう頭に拍の頭にアクセントがついてるんでこちらもしっかりタンギングであとは音の響きも気をつけてくださいここでブレス取ってラレンタンドでちょっと緩めてここからまた最初と同じメロディーが始まりますなんでレガート気をつけてくださいでその次の段がちょっとアーティキュレーションが変わってくるのでここのタンギングね気をつけてみてくださいこ,このミーは少し手縫うとするといいと思いますで、ラレンタンドして緩めてここからアレグレットスケルツアンドって書いてありますので軽快に完全にこう曲の雰囲気が変わってきますねこのタラララ,ラタラダラララッタこのリズムが、ね、たくさん頻繁に出てくるのでそういうところのリズムとあとスタッカートも間にたくさん出てくるので軽快に演奏してってっくださいここから転調しますねでここインカルツアンドがあるのでせき立てるようにまあほんと一瞬なんですけどここだけやってすぐラレンタンドになって緩めて次のページに行きますまだ,だラレンタンドしてってここからまたアテンポでさっきのスケルツアンドのテーマが出てきますでまあ一緒ですねステンタートって書いてあるのでちょっと遅くしながらピアノですね一個ずつこうアクセントはついてるんですけど強くなりすぎずにちょっとラレンタンドしながらピアノで演奏してくださいでここからまた一番最初のアレグロ・ビバーチェのメロディーが戻ってきますまあ強弱書いてないんですけど最初と同じフォルテで演奏しましょうねずっと一緒でレガートに気をつけて息のスピードとかも気をつけてくださいこことか。息のスピードでここのアクセント一拍ずつしっかりアクセントしていってくださいでラレンタンドしてまたここからアテンポででここのアーティキュレーションですね気をつけてくださいここのテヌートで最後に向かってちょっとディミヌエンドっぽく静かに終われるといいと思いますケイラー作曲12の中級練習曲オーパス33の2巻ナンバー12を解説しましたありがとうございます最後までご視聴いただきありがとうございます私は東京の自宅にて小竹向かい原音楽教室を開講しております年齢性別問わず初心者からアマチュアフルート奏者の方音楽高校音楽大学を目指す学生吹奏楽部でフルートを吹いている学生などもっとフルートが上手になりたいと思っている方はぜひご連絡ください動画の概要欄から詳細が見れますまた Twitter、Instagram、LINE アットもありますので気軽にご連絡くださいそして YouTube のチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします